ഒരു ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട് ബോയോട് കഥ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടത് പുതിയ പടം എത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ദുൽഖർ സൽമാൻ ആസിഫ് അലി ഇവരെല്ലാരും ഉള്ളൊരു പടം ഫേസ്ബുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആന ചവിട്ടിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ തേജോ ആന ചവിട്ടിക്കൊല്ലും കണ്ണൂര് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം പട്ടി പട്ടി എനിക്കവിടെ ലിജോസ്പലിശയുടെ ചുരുളിയിലോട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ആരാണ് തങ്കം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് കോണ്ടന്റ് ഇസ് കിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീറ്റ് ദ കിങ് മേക്കേഴ്സ് ഖാലിദ് റഹ്മാൻ തല്ലുമാല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഇൻ ദാ ഇരിക്കുന്നു രതീഷ് പൊതുവാൾ സാക്ഷാൽ ഞാൻ താൻ കേസുകോട് തരുൺ മൂർത്തി സൗദി വെള്ളയ്ക്ക ഇപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറയാം ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഒന്നര മാസമായി വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണത് ഇന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിന്റെ മോർണിംഗ് ഞാൻ രാവിലെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്നോട് ബുദ്ധിജീവി ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഖാലി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ബുദ്ധിജീവി ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇത്രയും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോണ്ടന്റ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു മേജർ ട്രെൻഡ് എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ആർക്കും എടുക്കാം കൊറോണ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സിനിമാ മേക്കിങ്ങിലോ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു നിങ്ങളുടെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി മറ്റുള്ള ഒരു സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴും വോട്ട് ഈസ് എ ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾ തല്ലിൽ വന്നൊരു സാധനം എന്തായിരുന്നു വെറുതെ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയ പോരാ പറയാനും പഠിക്കണത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പിൽ വന്നൊരു മാറ്റമാണ് ഒ ടി ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പം കണ്ടന്റ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ കുറച്ചും കൂടി മലയാളികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഓഡിയൻസിനും കൂടി കണക്ട് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരാൻ തുടങ്ങി അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇനി ഓഡിയൻസിന് ഹാപ്പി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുമ്പേ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് ഈ ഒ ടി ടി ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ നല്ല സിനിമകളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര ചെറിയ പരിപാടികളിലൊന്നും ആള് ചെയ്യത്തില്ല എന്തൊരു എളിമയെന്ന് നോക്കണം ഇത്രയും മൂന്ന് നല്ല സിനിമകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പാൻഡമിക്കിൽ നമ്മൾ ചിരിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തല്ലുമാലയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ഈ അങ്ങനെ ശരിക്കും അടി കുട്ടിക്കന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാലൊന്നും പോരാ ഒരാളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു പിറ്റേണ്ട പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോ ആ മറ്റേ ഷൂട്ടില് നമ്മുടെ ഗരാജിൽ വരണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഡേവിഡും വരും കാണുമ്പോ ലുക്കിന് ചെവിടുത്ത് അടിക്കുന്ന ഒരു സീനില്ലേ മുഖത്ത് തന്നെ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഷൂസ് കൈയിട്ട് ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോരടാ ഇതെന്താ തൊടുകല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മോണിറ്ററിൽ നോക്കി ബിനുനെ ബിനു പപ്പു പറഞ്ഞത് ഒരാളെ അടിക്കാൻ മാത്രം ഇത്ര ശരിയാണ് അത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് ആക്ഷൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ചേച്ചി ആക്ഷൻ സിനിമ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമുക്കറിയില്ല ഇത് മാക്സിമം ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ മോണിറ്ററിൽ കാണുമ്പോ അവർക്ക് ആ പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അഭിനയ മികവ് ഓൾറെഡി അവരെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവന്മാര് അഭിനയിക്കാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടും കൂടെ വരുമ്പോ പോരാ ഇതിനും മേലെ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പെയിൻ അനുഭവിച്ചോ ചിലപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സാധനം വന്നാലോ കിട്ടി അത് അത് സിനിമ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണല്ലോ അഞ്ചിട്ട് ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും അതെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തല്ലുമാല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വരാം തല്ലുമാലയില് രണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒന്നിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വിയേഡ് കോമന്റ് എന്താ കേട്ടെ വിയേഡ് കമന്റ് മുഴുവൻ കേട്ടത് മൂസിനാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മൂസിന് ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മര്യാദക്ക് ഉണ്ടായൊക്കെ പോലുള്ള സിനിമയൊക്കെ ചെയ്താണെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനെ നീ കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തി
എത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും ഇതിന് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ആക്സിഡന്റ് ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടിയിട്ട് ചെയ്ത് വരും ഡയലക്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഡയലക്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അതേസമയം അത് കാണുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന മനസ്സിലാവുകയും വേണം കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ മലബാറിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ ബാക്കി ഓഡിയൻസിനും മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡയലക്ടിന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ എവിടെന്നെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഉടനെ പിടുത്തം കിട്ടും തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മലബാർ ഭാഷകൾ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിനിമകൾ മുമ്പേ വന്നതിലൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയല്ല ആ ഭാഷയെ അത്ര നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് സുഡാനി അതുപോലുള്ള സിനിമകളല്ല അല്ലാതെ വന്നിട്ടില്ല മുമ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കളിയാക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ ഡയലക്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭംഗിയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അത് അതൊക്കെ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ ഡയലക്ട് അത് തന്നെ പിടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തെറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും സൗദിക്ക് സൗദി ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ റീജിയണൽ ഉള്ള സ്ഥലം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്ലാങ് ഉണ്ട് ഒരു റിതമുണ്ട് ഒരു സ്പീഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചി സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെ കൊച്ചി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോമിക്ക് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും റിയൽ ആവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലുക്മാനും ബിനുബ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രീതിയിലും ഒരു രീതിയിലും ഇവർക്ക് കൊച്ചി എന്താ താളം അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൈക്കങ്കാരനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആലപ്പുഴ ചേർത്തല കൊച്ചിയുടെ കൂടി ചേർച്ചയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്ലാങ്ങിനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളെയൊക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് ഓക്കെ ആവുന്ന പോലെ സ്ലാങ്ങിലൊക്കെ നോക്കിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചേട്ടനപ്പം അറിയായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഷാമ് നജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാല് പേര് നിന്നിട്ടാണ് ഇവരുടെ സ്ലാങ് ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡബ്ബിങ്ങിന് കയറുമായിരുന്നു പിന്നെ ചേട്ടൻ ലുക്മാനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമ്മ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ആ ദേവിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മോനെ ആരെങ്കിലും ഇവർ ഡബ്ബി വെള്ളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോളി ചേച്ചിയിൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ കേട്ട തരുണ്ടൊരു കാര്യം കേട്ടു രാവിലെ ആയാൽ താങ്കൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു നിങ്ങളുടെ സിനിമയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരുപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾ നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ സ്പോർട്ട് ബോയോട് സംസാരിക്കുന്നതും ഹീറോയോട് സംസാരിക്കുന്നതും കഥ പറയുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരേ സിംഗിളാണ് സംസാരിക്കുക ഒരേ മാതിരിയാണ് കഥ നറിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ ചീഫ് ഷോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ സ്പോർട്ട് ബോയോട് കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മൊത്തം പടത്തിന്റെ സ്പോർട്ട് ബോയ് കഥ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം സ്പോർട്ട് ബോയ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥയല്ല ഇത് ഇത് വേറെ തരത്തിലാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ സ്പോർട്ട് ബോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കാര്യം എല്ലാരും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പൊ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അതോ ഇപ്പൊ വന്നൊരു അത് എനിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നോണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അധികം സെറ്റുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളുടേതായ ഒരു രീതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഗുണമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ദോഷമാണ് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണം തന്ന കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ല ബലം പിടിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഡയറക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൂറ് ശതമാനം ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇത് വേണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് ക്രൂ ടെക്നീഷ്യൻ പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഇപ്പൊ ഇതൊരാൾ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നത് താങ്കൾക്കതല്ല യു ബിക്കം വെരി എന്താ പറയാ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ആർ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തരാൻ പറ്റുന്ന കഴിവുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു മേക്ക് പെർഫെക്ഷൻ അടി കിട്ടണം ചവിട്ടണം അത് ചേച്ചി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് ബേസിൽ
മുന്നോട്ട് പോകണോ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൂടെ തളിച്ചു പോകണോ അതോ മാറി നിൽക്കണോ അങ്ങനെ ചിന്ത എനിക്ക് സൗദി വെള്ളമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ അത്ര ആക്ട്രസ് എൺപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ആക്ട്രസ് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ ഇത് വലിയ റിസ്ക് ആണല്ലോ എടുത്തത് കാരണം ഇടക്ക് പുള്ളിക്കാരൊക്കെ ഷൂട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നു അപ്പം ഐ സി യുവിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നു അപ്പം തിരിച്ചു വരുമോ എന്നറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു പിന്നീട് വരുമ്പം കോവിഡ് വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു അയ്യോ ഇത് എന്ത് റിസ്ക് ആണ് എടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റക്ക് പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻലി എനിക്ക് ആ സബ്ജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിപ്പം ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബേസ് ആ നമ്മൾ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് റിസ്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നീന്തി അപ്പോഴല്ലോ റിസ്ക് ഫാക്ടറേസ് അങ്ങനെ പല ജോണറിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ സിനിമയില് കോട്ട് സീൻസ് മാറ്റി വരാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വായിച്ചു കണ്ടു പക്ഷെ എനിക്കറിയാം പുള്ളി ഏതാണ്ട് റിയൽ കോട്ട് തന്നെ പിടിക്കുന്നുള്ള അറിയാം ഇത് ഏത് അറ്റം വരും പോകുന്നു നല്ല കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ മധു മധുചേട്ടൻ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്യാമറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എടാ രതീഷ് ചേട്ടൻ ഇതുപോലത്തെ പരിപാടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ജങ്കിൽ തീയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാക്കോച്ചനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തോ അപ്പൊ ചാക്കോച്ചൻ എനിക്ക് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുക്ക് ജുഡിസ് മീഡിയ ചെന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി തന്നെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ച് ദൈവം ഈ പുള്ളി കോടതി ഫുള്ള് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ പിന്നെ അതിന് ട്രൈ ആ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ആളുകൾ എനിക്കും എനിക്ക് പേടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു തരുണിന്റെ ടീസർ മുന്നേ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഒരു പബ്ലിസിറ്റി മീറ്റിൽ ഇറങ്ങിയതിന് മുന്നേ തരുണിന്റെ ടീസർ ആണ് ടീസർ ആണ് ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോ ടീസർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ആയ ടീസർ ആയിരുന്നു കോർട്ട് റിയലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പതുങ്ങിക്കോ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സ്റ്റോറിയിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വിയേഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു എൻ്റെ അത് അപ്പം അത് അങ്ങനെ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് രണ്ട് സിനിമയും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമാണ് അങ്ങ് ഇറക്കി ഇറക്കി നമ്മുടെ മാത്രം തോന്നലുള്ളൂ നമ്മൾ മാത്രം തോന്നലാണ് ഇത് എനിക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് സൗബിനെ റോബോട്ട് ആക്കിയിട്ട് സന്തോഷി വരുന്ന ഒരു പടം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ജാക്കഞ്ചിൽ അപ്പോൾ പേരൊന്നും ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു സൗബിനെ സൗബിൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു സാധനമായിട്ട് സൗബിനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതും അതിനകത്ത് റോബോട്ടായിട്ട് അപ്പൊ അത് ആ ആ സിനിമയുടെ എൻ്റെ ആദ്യ പടം അത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അത് ആദ്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാരും കാണില്ല എന്നുള്ള സന്തോഷിനെ പോലുള്ളൊരു സംവിധായകം ചെയ്യുന്ന പടം അപ്പൊ ഞാനെന്നിട്ട് സന്തോഷ് ശിവന്റെ അടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെയും അസോസിയേറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചേടാ ഒന്ന് അതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വേണം ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അതും ഇതും കഥ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നി കോടതി സിനിമ വല്ല ഒരേ സമയത്ത് കോടതി ആയിരുന്നു ഈ ആന ചവിട്ടിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയ നാട്ടിൽ തേച്ചു ആന ചവിട്ടിക്കൊല്ലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ പട്ടി അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അങ്ങ് കണ്ണൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം പട്ടി പട്ടി അതുപോലെ കോടതി സിനിമ തുടങ്ങിയ അങ്ങ് എല്ലാരും കോടതി ഇത് ഇത് ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു പടം ഒരാൾ കോർട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നതല്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് സീസൺ ആണ് സീസൺ കൊണ്ട് വരുന്നത് സീസൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയിൽ അല്ല നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയിൽ ഇത് നാലാമത്തെ സിനിമയിൽ ടു ത്രീ ഫോർ ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ലെവലും കഴിയുമ്പോഴും സൂപ്പർ സീനിയർ അതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല ഒരു സീൻ ഒരു സിനിമ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമിന്റെ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ യുനോ കുറച്ചുകൂടി കഷ്ടപ്പാടുകൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പ
അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻ ചാവ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത എന്തായിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ ചാവയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് തന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് കയറിയിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആരും അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിച്ചില്ല ഇത് ഇനിയിപ്പം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പടം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആരും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്നില്ല അങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വരാജ്യം തന്നെയാണ് സൗദി വിളയൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ആരും വന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് സിമിലാരിറ്റി വരാൻ നോക്കുക ജോണർ വൈസ് ആയാലും സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിലായാലും ഒരേപോലെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല പഴയ സിനിമയുടെ ബാധ്യതകൾ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും എനിക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഖാലിത് അത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഞാനിപ്പം നീ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് പറയണം ചുമ്മാ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഖാലിദിന്റെ സിനിമകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ സിനിമകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ കനകം കാമ അതിൽ അതിൽ കനകത്തിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മാത്രമാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡും ഇന്നത്തെ കേസ് കൂടും ഒരു മുഖത്തിൽ കെട്ടിയ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തരുണ്ടത് കൂടെ നമ്മൾ ഓണസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അമ്മ പെറ്റ രണ്ട് മക്കൾ തന്നെ രണ്ടും എക്സ്ട്രീം സ്വഭാവം എല്ലാം വേറെ ആണെങ്കിലും ഇത് ഇത് വേറൊരു സാധനം ഇത് ദത്തെടുത്ത മൂന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഖാലിദിന്റെ ഒരു 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 പാറ്റേൺ പൊളിച്ചത് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഞാനൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഖാലിദിന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഴയ സിനിമയുടെ ബാധ്യത രണ്ടാം സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നാല് സിനിമകളും നോക്കിക്കോ നാല് സംവിധായകന്റെ അത് എന്താ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സീൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെയിലി സെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വേറെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റിൽ വന്ന് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രീ സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത്ര ഷോട്ട് ഇത്ര ഷോട്ട് ഇത്ര ഷോട്ട് ഇത്ര ഷോട്ട് നമുക്കൊരു പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് പോകും പിന്നെ ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റിലാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിലിമിലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ ദ വേ ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് നമ്മൾ കോണ്ടന്റിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ മലയാളികൾ അല്ലാതെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലോ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിലോ നമ്മൾ കയ്യിൽ മാറ്റർ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബോറടിക്കും ഈ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഖാലിന് ഒരു ബോണസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഖാലിന്റെ റൈറ്റേഴ്സ് വേറെ വേറെയാസ് കരുണിന്റെ എന്റെയും റൈറ്റർ ഒരാളാ ആ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ ആവുന്നതും ഡയറക്ടർ വേറെ റൈറ്ററുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുന്ന ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ മൂന്ന് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല കരിക്കൻ നവീൻ ഭാസ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടക്ക് ഹർഷദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് തല്ലുമാലയ്ക്ക് മുസിൻ അപ്പൊ ഈ അതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റൈറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ചില ചില സീനുകൾ ആസ് എ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില സീൻസ് അങ്ങനെ മനസ്സൊന്ന് കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് ആ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ കുറെ സമയം പിടിക്കും സേയിൻ നോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സീനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്ത ശേഷം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ അത് ഈ സൗദിയിലുള്ള ഉമ്മയും മോനും കൂടെ ഓട്ടോയിൽ പോകുന്നൊരു സീനുണ്ട് അത് എടുത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ആണെന്ന് എല്ലാവരും വായിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മയുടെ ഒരു ഭയങ്കര മോണോലോഗ് പോലത്തൊരു സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡി ഒ പി ആണെങ്കിലും അത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് വാചനായിരുന്നു അപ്പം ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സിനിമയിൽ അവർ ധന്യ ഇത് വായിച്ചു ചേട്ടാ ഇത് ഭയങ്കര ഡ
കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ചാൽ അയാൾ വർത്തമാനം പറയോ ഇല്ലയോ ഇൻ്റർവ്യൂ അയാൾക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കില്ല പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി അയാൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നു രൂപം നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തവര് അവർക്കൊന്നും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് സിനിമകളിൽ അവർ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ എൻ്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളിലൊക്കെ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച് ചിലർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും ഇതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ അത്ര പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പറയാവോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സത്യസന്ധമായ ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നാത്തം കേസ് വീട്ടിൽ അവരെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അവരോട് നേരത്തെ അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് മേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ആക്ടിംഗ് പരിപാടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അയാളെ ഒരു പോലീസായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ഇതിലൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും പണി കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതിലോട്ട് അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറ്റുമ്പോഴേ പണിയുള്ളൂ അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അയാളിലോട്ട് കൊടുത്ത് അവർ ചെയ്യും അവർക്ക് എല്ലാ സിനിമകളും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സിനിമകളിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് നമുക്ക് കൈയടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി വരും ലാസ്റ്റ് സീനില് ചെമ്പൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഞാനൊരു ഓ ഹാപ്പി എൻഡിങ് വേണ്ട തുടങ്ങി ആ സ്മൈൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്വർക്കിനെസ് താങ്കളുടെ അത് എഴുത്തിലും ഐ തിങ്ക് യുവർ ഡിറക്ഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് സം ക്വർക്കിനെസ് കുറച്ചൊരു സാധാരണമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യാസമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യ തല്ലുമാല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് ആകെ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന പിള്ളേർക്ക് അവരെ ഹാപ്പി ആവുക ബാക്കി ആരെയും നമ്മൾക്ക് ബാക്കി എനിക്കറിയാം ആരും ഇപ്പം വർക്ക് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മലയാളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് ഇല്ല കഥ എന്താ കഥയൊന്നുമില്ല ആ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ എന്തൊക്കെയോ പറയായിരുന്നു ചേച്ചി പൊളിറ്റിക്കൽ കറന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും <laughs> 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 പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വരും സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയുന്ന സീൻ ഏതാ ഫോർ യു സീനോ വിച്ച് സീൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് അതെനിക്ക് വാട്ട് ആർ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഈവൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ജോയിൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും കേസ് കൊടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചാവല ബിനു ചേട്ടനും ബാലുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനിയിപ്പം സൗദി വളക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സീൻ ലാസ്റ്റ് സീൻ കറക്റ്റ് എനിക്കിങ്ങനെ എന്റെ എല്ലാ എല്ലാ സീനുകളും ഇഷ്ടമാണ് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്ടമാണ് എഴുതുമ്പോഴും ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ മൂപ്പരെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ മൈസ്രേട്ടല്ലേ ആർക്കാരും ചെയ്യും അത് മലയാളിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഏത് ഭാഷയിൽ ചെയ്താലും ഇന്നത്താം കേസുകളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മച്ചന്റെ പടം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ഇന്നത്താം കേസോട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പെറ്റി കേസൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കോടതിയിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അതേ വൈബ് തന്നെ ജഡ്ജിമാരാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് സീനുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉള്ള ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീനുകൾ നാല് സിനിമകളിൽ കാരണം നിങ്ങളതിന്റെ ഇതിൽ മന മമ്മൂക്ക പറയുന്ന ഒരു സീനില്ല ലൈഫ് വൈഫിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഉണ്ടയില് ആ സീൻ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗൺ ഈ ആത്തിയെല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ അത് ഭയങ്കര അല്ല അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് സീനുകളാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരെല്ലാവരും വെള്ള ഡ്രസ്സിട്ട് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്
ഒരു സിനിമ പ്രോസസ്സില് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഡയറക്ടർ ആവുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി പണി നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിഗേഷൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡയറക്ടേഴ്സും ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിക്കണം ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലവർക്ക് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡിസ് ഓർ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ആരാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം നിങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ വെക്കും ഡെലിഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കൂടെയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൈ കടത്താറില്ല തലമാല പോലുള്ള സിനിമ ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്ലാഡിയേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ഒട്ടും പറ്റില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ബിലീവ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് എപ്പ വേണമെങ്കിലും കൈ നിന്ന് പോവാം കാരണം പാട്ട് ലിപ്സിങ് പാട്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്ടല്ലോ ചിരി 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 ചിരിച്ചൊരു അവസ്ഥ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ച് നായകൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ പുറകിൽ കുറച്ച് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ മൊമെന്റിൽ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആ പാട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് എന്റെ സോങ് ലിറിക്സിസ്റ്റിനെ വിശ്വസിക്കണം വിഷ്ണു വിജയനെ വിശ്വസിക്കണം അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷോപ്പി മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കക്ഷി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സൂപ്പർ സീനിയറാണ് മുപ്പര് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബലമൊക്കെ പിടിച്ച് മുപ്പര് എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ട ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെന്താ പറയാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ പറ്റൂ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ പോവും അതെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ മൈൻഡുള്ള സിനിമ എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് വട്ടം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇവരോടല്ല ഇപ്പം ക്യാമറമാനോ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് എനിക്ക് അത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്തേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് പിന്നെ അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഓൾറെഡി ഫീഡ് ആവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർ വെക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകളിലോ ഇപ്പം ശരണാണ് ക്യാമറ വെക്കുന്ന ഫ്രെയിമിലൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പടത്തിനും ഫായി ആണെങ്കിലും ശരണായാലും അത് തന്നോണ്ടിരുന്നിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ നിഷാദിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പടം മേടിച്ചത് നിഷാദ് നിഷാദ് നോക്കി ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സമയം പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇൻവോൾവ് ആവും അപ്പം അളിയാം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവരുടെ കേസിന്റെ അതും കോസ്റ്റ്യൂമർ ആയാലും മഞ്ജുഷ ആയാലും പാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയാലും ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ എന്താന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും റീവർക്കുകൾ ഉണ്ടായ പാലി എടുക്കലാണ് പക്ഷെ അത് അവൻ ആദ്യത്തെ പടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അവൻ എത്ര വേണേൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഒരാൾ എത്ര വേണേ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം അതെ വളരെ ഇമോഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സിനിമയിലും ഇമോഷൻ തല്ലൊരു ഇമോഷൻ ആയിരുന്നു മറ്റു സിനിമകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇമോഷൻ തിൻ ഡ്രോപ്പ് ആണ് അല്ലെ അത് മെലോഡ്രാമ ആവാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പണ്ടത്തെ സിനിമയെ കമ്പാരിഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റും നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എക്സ്പെഷ്യലി താങ്കളുടെ ഈ സൗദിയിലും ഇത് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഓൾ ഇമോഷൻസ് ഇൻ കേസ് ഇമോഷൻ എപ്പോഴും നാരോ ലൈൻ ആണ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അത് ഡ്രാമ ആയി പോവാം എപ്പം വേണമെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഓക്കേണായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം എഴുത്ത് എഴുത്ത് തന്നെ അത് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എഴുത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് പോകുന്നത് പിന്നെ ആക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വന്ന ആ മീറ്റർ കുറ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ജാവയിൽ ലുക്മാൻ്റെ ഒരു സീനുണ്ട് പെങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന സീൻ അപ്പം അത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹുക്ക് ചെയ്തോ അവൻ ഈ പടം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ആ സീൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ഡ്രാമ ആയി പോകരുത് ഇത് മെലോ അടിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടറും ഡയറക്ടറും തമ്മിലുള്ളൊരു ലോട്ട് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് അത് അങ്ങനത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സീൻ എടുക്കുമ്പം ആക്ടേഴ്സ് നമ്മളുമായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കും ആ സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ നാരോ ലൈൻ എഫ് കെ പി അടിക്കുന്നത് അത് നല്ല പോയിന്റ് താങ്കൾക്കും ഇത് ഏത്
ആൾക്കാർ കൂടെ വരുന്നൊരു സീനിൽ ഈ ഇമോഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത സീറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടിരുത്താൻ എന്തായിരുന്നു പ്രോസസ്സ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തലമലയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു കോക്ടൈൽ മൂഡിലാണ് പോകുന്നത് തലങ്ങും വലങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് അടിച്ചിട്ട് നിന്ന എന്നാ പിടിച്ചോന്ന് പറയേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒരു നമുക്ക് സ്റ്റോറി പറയാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പടം ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആവും പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രേമിപ്പിക്കണം ഭയങ്കര പാടാണ് നായക നായ നമ്മൾ പ്രേമിപ്പിക്കാൻ അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ക്രഞ്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം പറയാൻ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആ എന്ത് കണ്ടാലും അയ്യേ എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ പറയും മോസിനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് എന്ന് തന്നെ പറയും ഒരു മൂടുള്ള ആളാണ് ജിംഷി ആണെങ്കിലും ശരി മിടുക്കന്മാരാണ് എല്ലാവരും അപ്പോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുച്ഛങ്ങളെ ഓർക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതും കൊണ്ട് പോവാൻ അപ്പൊ അതന്നെ ഒരു കടമ്പയാണ് അപ്പൊ പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തല്ലുമാലയുടെ ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറി മുസിന് അവധിയും വളരെ പണ്ട് നരേട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ ആ പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ റജീം ഗ്യാങ്ങും വരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നു സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇഡി നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന കൺഫ്യൂഷനിലിരിക്കുന്ന വസീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ നമ്മുടെ ഉണ്ട് പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കലക്കന ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നല്ല വൈബാണ് പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കല്യാണ രാത്രി ഇവർ വന്ന പാടുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഒരു സൈഡില് ഷാഫിക്ക ഉണ്ട് ഷാഫിഖാന്റെ ഒരു പഴയ പാട്ടാണ് പിന്നെ മോസിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു വിഷ്ണു വിജയനും ഉണ്ട് ആ സീനിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് അപ്പൊ തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പാടുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ നാല് കാലി വീണു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെയും നാലാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കടമ്പയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഗെയിമിൽ കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ബാക്കപ്പില് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങനെ ആകെ ഉണ്ട മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഇതൊക്കെ പറയേ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കാം നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് വരും പുതിയ പടം അനൗൺസ് അല്ലേ പുതിയ പടം എത്തണുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ദുൽഖർ സൽമാൻ ആസിഫ് അലി ഇവരെല്ലാരും ഉള്ളൊരു പടം ഫേസ്ബുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ പിന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പടം ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്താണ് പ്ലാനിലുണ്ട് എഴുതി അത് നമുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ എഴുത്ത് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പറയാൻ സമയം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ഇതുണ്ടോ ഇനി അതിന്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി സൗദി വെള്ളക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കും അത് ഇറങ്ങാണ്ട് എഴുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെ വർക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എത്ര സമയം എടുക്കും മനസ്സിൽ ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിലീസിന്റെ അന്ന് ഞാൻ വിടും ആണോ ശരി എടുക്കണേ അയാള് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ കനകത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് മൾട്ടി പ്രതിഭകളാണ് എന്റെ ചുറ്റുമിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ് ആണല്ലോ ഷൂട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വിജയമായാലും പരാജയമായാലും എൻജോയ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ ടീമിനോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും എക്സ്റ്റന്റ് വരെ പോണം അപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പം പടം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക ഒരു സമയം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ഉണ്ടോ ഓഫ് ദ ഡേ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനും അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം ചെയ്യാനും സമയങ്ങളുണ്ടോ അത് എന്തായാലും താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫോർമുലാവും പക്ഷേ ഇതിൽ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരു സമയം ഉള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കാം